கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம் கேரளாவில் அதிகாலையில் ஆலயங்களில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை பிரசவ வார்டில் பெயர்ந்து விழுந்த மேற்கூரை பிறந்த குழந்தைகளை தூக்கிக் கொண்டு வேறு வார்டுக்கு மாறிய பெற்றோர்கள் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக கனமழை சாலைகளில் நீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு தேனி மாவட்டம் போடி அருகே நடைபெறும் சாலை பணிகளில் தொய்வு சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால் அடிக்கடி விபத்துகள் நிகழ்வதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு சின்ன வெங்காயத்தின் விளைச்சல் அதிகரித்ததால் விலை வீழ்ச்சி கட்டுப்படியான விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் வேதனை ஜம்மு காஷ்மீர் டிரால் பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினருடன் நடைபெற்ற மோதலில் ஜெய்ஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த மூன்று பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் நைரோபியில் நடைபெற்ற உலக தடகள யூ டுவெண்டி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஆண்களுக்கான பத்தாயிரம் மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் அமித் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார் டெல்லியில் பெய்து வரும் மிக கனமழையைத் தொடர்ந்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பஞ்சாபில் விவசாயிகள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தால் ஐம்பது ரயில்களின் போக்குவரத்து சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சைடஸ் கேடிலா நிறுவனம் தயாரித்துள்ள சைகோ டி தடுப்பூசியை நம் நாட்டில் அவசர காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தின் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் விதமாக அயோத்தி டெல்லி இடையே அதிவேக புல்லட் ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது விண்வெளி மற்றும் ஆட்டோமொபைல் துறையில் கால் பதித்ததை அடுத்து டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரி எலான் மஸ்க் மனித உருவிலான ரோபோவை தயாரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளார் இந்தியாவில் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு கடன் பெற்றுத்தரும் சேவையை பேஸ்புக் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது ஆப்கனில் மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றவே காபூல் விமான நிலையத்தை பாதுகாத்ததாகவும் ஆப்கனின் இறுதி முடிவு குறித்து உறுதியளிக்க முடியாது என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய அரசை அமைக்கும் வகையில் தலிபான் அமைப்பின் இணை நிறுவனர் முல்லா அப்துல் கனி பராதர் பல்வேறு தரப்பினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் சீனாவில் இனி மூன்று குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கொரோனா தொற்று தினசரி இருபதாயிரமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கு தொற்று பரவலை தடுத்து நிறுத்த கேரள அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது இந்த நிலையில் கேரளாவில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் சிறப்பாக கொண்டாடும் ஓணம் பண்டிகையை கடந்த ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் ஒன்றாவது அலை காரணமாக கேரள மக்கள் கொண்டாடவில்லை இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாட கேரள அரசு கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையிலும் பல தளர்வுகள் அளித்து இந்த பண்டிகையை கட்டுப்பாடுகளுடன் கொண்டாட அனுமதி வழங்கிய நிலையில் கேரள மக்கள் இந்த ஆண்டு ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடினர் 
இந்த நிலையில் திருவோணம் நாளான இன்று கேரள மக்கள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து குளித்து புத்தாடைகள் அணிந்து ஆலயங்களுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து தங்களது வீடுகளிலேயே ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடினர் இதன் ஒரு பகுதியாக கேரளாவின் தலைநகரமாக திருவனந்தபுரத்தில் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பழவங்காடி விநாயகர் ஆலயத்தில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது திருச்சி மாவட்ட மைய நூலக வாசகர் வட்டம் சார்பாக மாவட்ட மைய நூலகத்தில் நூலக தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்வில் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி இப்பொழுது வரை செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகளை திறக்க வேண்டும் என்பதில்தான் அரசு உறுதியாக இருப்பதாகவும் ஆலோசனைக் குழு வழங்கியுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என அந்தந்த மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அரசு பள்ளிகளில் ஏற்கனவே பணி நிரவல் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதாகவும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி மாறுதல் குறித்த ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மேற்கொள்ளப்படும் <laughs> 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 செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு தினந்தோறும் சராசரியாக எட்டாயிரம் பேர் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர் இவர்களில் ஆயிரம் பேர் உள்நோயாளிகளாக தங்கி சிகிச்சை பெறுகின்றனர் உள்நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் வேளையில் குணமடைந்து வீட்டுக்கு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளது இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் கடும் இட நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வார்டில் குழந்தைகள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் நேற்று இரவு சிறப்பு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த குழந்தைகள் இருக்கும் பகுதியில் மேற்கூரையின் ஒரு பகுதி பெயர்ந்து தரையில் விழுந்துள்ளது இதில் அதிர்ஷ்டவசமாக குழந்தைகளுக்கு ஏதுமாகவில்லை மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுந்ததை பார்த்த பெற்றோர்கள் பதறி அடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்த குழந்தைகளை தூக்கிக் கொண்டு மற்றொரு வார்டுக்கு சென்று விட்டார்கள் மேற்கூரை முழுவதுமாக பெயர்ந்து இருக்கிறது அதை முறையாக சீரமைக்காமல் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தால் தரையில் விழாத வண்ணம் தர்மாக்கோல் சீட்டை வைத்து மறைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் தற்போது தர்மாக்கோல் சீட்டை உடைத்துக் கொண்டு மேற்கூரையின் ஒரு பகுதி பெயர்ந்து விழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை முதல்வரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது இச்சம்பவம் பேரதிர்ச்சியாக உள்ளதாகவும் உடனடியாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு கட்டுமான பணிக்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் புதுவையிலும் இன்று காலை முதல் கனமழை பெய்தது அதிகாலை முதல் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது சென்னை அம்பத்தூர் மதுரவாயில் வளசரவாக்கம் ராமாபுரம் பாடி கொரட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது மதுரவாயிலில் தென்னை மரம் ஒன்றில் இடி விழுந்ததால் மரம் தீப்பற்றி எரிந்தது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் காலை ஆறு மணி முதல் விட்டு விட்டு மழை பெய்தது மதுராந்தகம் மேல்மருவத்தூர் அச்சிறுப்பாக்கம் மற்றும் சுற்றுப்பகுதியில் மழை பெய்தது மழை காரணமாக சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்க எரியவிட்டுபடி சென்றனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை லாலாப்பேட்டை பனிக்கம்பட்டி மேட்டுமருதூர் தோகை மலை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்தது பனிக்கம்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி நடப்பதற்கு வழியின்றி மக்கள் தண்ணீரில் நடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலையில் தொடங்கி மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது ஆத்தூர் பேருநிலையம் வளாக பகுதியில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி நின்றதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் பேருந்து நிலையம் அருகில் காந்திஜி மார்க்கெட்டில் மழை நீருடன் கழிவுநீர் கலந்து அப்பகுதியில் சூழ்ந்ததால் வெற்றிலை வியாபாரம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரியில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் காலை முதல் பிற்பகல் வரை தொடர்ந்து மிதமான மழை பெய்ததால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது மழையின் காரணமாக சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தேனி மாவட்டம் போடி அருகே சாலைப் பணிகள் தொய்வடைந்து உள்ளதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே தேவாரம் செல்லும் சாலையிலிருந்து கோணம்பட்டி எர்ணாம்பட்டி வழியாக 
திம்மி நாயக்கன்பட்டி கிராமம் வரை பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் சிறுபாலம் தரைப்பாலம் புதியதாக தார் சாலை அமைக்கும் பணிகள் கடந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டன புதியதாக தார் சாலை அமைக்க ஏற்கனவே இருந்த சாலையை கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டது ஆனால் தற்பொழுது வரை புதிதாக தார் சாலை அமைக்காமல் தாமதப்படுத்தி வருவதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் வாகனங்களில் செல்வோர் கீழே விழுந்து விபத்து ஏற்படுவதாக குற்றம் சாட்டிய அப்பகுதி மக்கள் சாலை பணிகளை துவங்கி விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளான காமராஜபுரம் உப்புக்கோட்டை குண்டல் நாயக்கன்பட்டி பாலார்பட்டி கூளையனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது நடவு செய்த அறுபது நாட்களில் பலன் தரக்கூடியதாகும் தற்பொழுது இப்பகுதியில் சின்ன வெங்காயத்தில் விளைச்சல் அதிகரித்து உள்ளதால் விலை வீழ்ச்சியடைந்து காணப்படுகிறது இதுகுறித்து வெங்காய விவசாயிகள் கூறுகையில் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்ய நாற்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு ஆவதாகவும் ஆனால் வியாபாரிகள் தங்களிடம் இருந்து ஒரு கிலோ வெங்காயத்தை பதினைந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை மட்டுமே கொள்முதல் செய்வதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த விலை தங்களுக்கு கட்டுப்படியாகவில்லை என்றும் செலவு செய்த தொகையை கூட ஈட்ட முடியாத சூழ்நிலை உள்ளதாகவும் விளைச்சல் அதிகரிப்பே விலை குறைவுக்கு காரணம் என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் மோனோலிசா ஓவியம் திருடப்பட்டது மோனோலிசா அல்லது லா ஜியோகுண்டா என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஓவியம் லியோனார்டோ டாவின்சியால் வரையப்பட்டது பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இந்த ஓவியம் உலகின் புகழ்பெற்ற ஓவியங்களில் ஒன்றாக உள்ளது மிகச் சில ஓவியங்களே இதேபோல் திறனாய்வுக்கும் ஆராய்ச்சிகளுக்கும் உள்ளாகி இருக்கின்றன பிரான்ஸ் அரசுக்கு சொந்தமான இந்த ஓவியம் லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது உலக புகழ்பெற்ற இந்த ஓவியம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து திருடப்பட்டது திருடப்பட்ட மறுநாள் ஓவியர் லூயி பிரவுட் என்பவர் மோனலிசா ஓவியத்தை காண்பதற்காக அருங்காட்சியகத்திற்கு சென்றார் அங்கு மோனலிசா ஓவியத்திற்கு பதில் நான்கு இரும்பிலான முருக்காணிகளை கண்டு திடுக்கிட்டார் பின்னர் அந்த வாரம் முழுக்க விசாரணைக்காக அருங்காட்சியகம் மூடப்பட்டது அருங்காட்சியகத்தில் பணிபுரிந்த ஒருவரால் ஓவியம் திருடப்பட்டது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு மீண்டும் லாவ்ரேவிற்கு திரும்பியது உலக புகழ்பெற்ற மோனலிசா ஓவியம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் உசைன் போல்ட் பிறந்தார் ஜமைக்காவில் உள்ள ஷெர்வுட் கான்டென்ட் என்னும் சிறு நகரத்தில் பிறந்த உசைன் தனது சிறு வயதில் தெருக்களில் கிரிக்கெட் மற்றும் கால்பந்து விளையாடுவதையே விரும்பினார் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு கரீபிய பிராந்திய நிகழ்ச்சியான கரிஃப்தா விளையாட்டுகளில் முதல் முறையாக பங்கேற்று இருநூறு மற்றும் நானூறு மீட்டர் ஓட்டங்களில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றார் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஹங்கேரி நாட்டில் நடைபெற்ற உலக இளையோர் தடகள போட்டியில் பங்கேற்றதன் மூலம் உலக அரங்கிற்கு அறிமுகமானார் தொடர்ந்து மத்திய அமெரிக்க மற்றும் கரீபிய இளையோர் போட்டிகளில் புதிய சாதனைகளை நிகழ்த்தினார் உலக அளவில் இளையோர் இளைஞர் மற்றும் மூத்தோர் நிலை சாம்பியன்ஷிப்களை வென்ற ஒன்பது வீரர்களுள் போல்டும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி மூன்று கரிஃப்டா விளையாட்டுகளில் நான்கு தங்க பதக்கங்களை வென்று பதக்க வேட்டையை தொடர்ந்தார் மேலும் கரிஃப்டாவின் தலைச்சிறந்த வீரருக்கான ஆஸ்டின் சீலி விருதினையும் பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு உலக இளைஞர் தடகள போட்டியில் போல்ட் தங்கம் வென்றார் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஒன்பது நொடி நேரத்தில் நூறு மீட்டர் விரை ஓட்டத்தை ஓடி உலக சாதனை படைத்தார் ஒலிம்பிக் விரை ஓட்ட பந்தயங்களில் ஆறு தங்க பதக்கங்களை வென்ற முதல் வீரர் ஆவார் நூறு இருநூறு மற்றும் நானூறு ஆகிய மூன்று விரை ஓட்ட பந்தயங்களில் உலக சாதனைகளை நிகழ்த்தினார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிற்கான உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் மூன்று தங்க பதக்கங்கள் வென்றதன் மூலம் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் பந்தயங்களின் முப்பது ஆண்டு வரலாற்றை முறியடித்தார் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் எட்டு முறை தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கெடுத்த பின்னர் முப்பது வயதே நிரம்பிய நிலையில் போல்ட் விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார்
குறித்த காவலர்களை கண்டாலே வாகன ஓட்டிகள் மிரண்டு வேறு திசையில் செல்லக்கூடிய சூழலில் மதுரை மாநகரில் உள்ள ஒரு போக்குவரத்து சார்பு ஆய்வாளரின் வாழ்க்கை தத்துவம் தொடர்பாக உத்வேகமான பேச்சால் வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து சிக்னல்களில் மகிழ்ச்சியுடன் அவரது பேச்சை கேட்பதும் அவருக்கு மரியாதையும் செலுத்தி செல்கின்றனர் இவரின் சிறப்பான பணி குறித்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியதைத் தொடர்ந்து அதனை பார்த்த தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு போக்குவரத்து காவல் சார்பு ஆய்வாளர் பழனியாண்டியை தொலைபேசியில் அழைத்து வாழ்த்து கூறியதுடன் மதுரைக்கு வரும்போது நேரடியாக மெடல் வழங்குவதாகவும் கூறியதால் போக்குவரத்து சார்பு ஆய்வாளர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார் தலைக்கவசம் அணிவது மற்றும் சீட் பெல்ட் போடுவது அவசியம் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன என்பது குறித்தும் இந்த போக்குவரத்து சார்பு ஆய்வாளர் பழனியாண்டி தொடர்ந்து ஒலிபெருக்கியில் கூறுகின்றார் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே உள்ள பெருமாள் மலை அடிவாரம் கிரிவலைப்பாதை மலையை சுற்றி பத்தாயிரம் பனை விதைகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது துறையூரைச் சேர்ந்த அனைத்து ரோட்டரி சங்கங்கள் துறையூர் மக்கள் நல சங்கம் ஆகியோர் இணைந்து நடத்திய இந்த நிகழ்ச்சியில் துறையூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஸ்டாலின் குமார் மரக்கன்று நட்டு தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு தலைவர் தர்மன் ராஜேந்திரன் முன்னாள் அறங்காவலர் குழு தலைவர் முரளி இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் சுதர்சன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் கொன்னுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூறு நாள் வேலை திட்ட பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு கிரிவலப்பாதையை சுற்றி பனை விதைகளை விதைத்தனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சமூக ஆர்வலர் கலைச்செல்வன் பனை மரத்தின் பயன்பாடுகள் குறித்து பேசினார் ஏரி கரைகளில் பனை மரங்களை நடுவதால் கரையை பலப்படுத்தவும் ஏரியில் உள்ள நீரை நீண்ட நாட்கள் தேங்கி நிற்க உதவுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் உபரி நீரின் அளவு வினாடிக்கு ஏழாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி பகுதி காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் கேரள மாநிலம் வயநாடு பகுதிகளில் பரவலாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக கர்நாடக அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கடந்த சில தினங்களாக கர்நாடக அணைகளிலிருந்து இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது ஏழாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது கிருஷ்ணா ராஜசாகர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு நூற்று இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடியில் தற்போதைய நீர்மட்டம் நூற்று இருபது புள்ளி ஒன்று நான்கு அடியாக உள்ளது இதுபோல கபினி அணையின் மொத்த கொள்ளளவு எண்பத்தி நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் அடியில் தற்போதைய நீர்மட்டம் எண்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று இரண்டு அடியாக உள்ளது கர்நாடக அணைகளிலிருந்து நடப்பு ஆண்டு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் வரையில் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி மூன்று எட்டு டி எம் சி தண்ணீர் தமிழகத்துக்கு திறக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் தற்போது வரை நாற்பத்தி நான்கு டி எம் சி தண்ணீர் மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பூங்கா நகர் பூஞ்சோலி நகர் குமரநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளின் வழியாக மழை காலங்களில் மழை தண்ணீர் வெளியே செல்வதற்காக சந்திரமுகி கால்வாய் ஒன்று அமைந்துள்ளது இந்த கால்வாய் தற்போது அப்பகுதி மக்களின் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் கால்வாயாக மாறிப்போனதால் ஆங்காங்கே சாக்கடை நீர் தேங்கி நிற்பதால் கொசுக்கள் அதிக அளவில் உற்பத்தியாவதோடு நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த ஏரியா வந்து கிராமத்து வந்து வயல்வெளியா இருந்தது இது சமீப காலமாக நகரமாக்கப்பட்டு குடிசை மற்றும் குடிசை பகுதி எல்லாம் கட்டணம் ஆயிடுச்சு இதுல வந்து அந்த காலத்தில் சந்திரமுகி வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லி குடிநீர் வசதிக்காகவும் விவசாய பாசன வசதிக்காகவும் இதை விட்டுருந்தாங்க இது இந்த குடியிருப்புகள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து சாக்கடை கழிவுநீர் சாக்கடை ஆயிடுச்சு அது காரணம் புதுக்கோட்டை முனிசிபாலிட்டி ஊர்ல உள்ள அத்தனை உடைய அத்தனை கழிவுநீர்களையும் இந்த இதுல கொண்டாந்து இந்த வாய்க்காலில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த வழியா போய்கிட்டு இருக்கு இது விஷயமா முதுகோட்டை முனிசிபாலிட்டியும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்துக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு யாரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இது குறித்து பல நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் அவர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் ஏற்கனவே நகராட்சி நிர்வாகத்தால் பல கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்தப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டம் முறையாக அனைத்து பகுதிகளிலும் அமல்படுத்தப்படாததால் தான் இந்த பகுதிகளில் சாக்கடை நீர் மழை நீர் வடிகால் வாரியில் கலந்து வருவதாகவும் அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்கள் இருக்குது சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குது அது இருக்க முடியல அவ்வளோ ஒரு ஒரு வாடையாக இருக்குது இது வந்து சீர் பண்ணணும் அந்த கல் வச்சு அந்த பாலம் இதெல்லாம் கட்டணும் நெட்டுக்க அதுக்கு நேராக அப்படி குழா வச்சு கரெக்ட் பண்ணி கட்டணும் நெட்டுக்கு அந்த சைடெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஆறில் வச்சு கட்டினோம்னா கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியர்
எனவே மழைநீர் சந்திரமுகி வாய்க்காலின் வழியாக வெள்ளாற்றில் கலப்பதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உதகை மாவட்டத்தில் முப்பத்தி இரண்டாவது நடமாடும் நியாய விலைக் கடையை வனத்துறை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடையே பேசிய அவர் பல்வேறு வனக்குற்றங்களை தடுக்க அதிக எண்ணிக்கையில் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் புதிதாக பணியமர்த்தப்பட உள்ளதாக கூறினார் மேலும் தமிழகத்தின் வனப்பரப்பை முப்பத்து மூன்று சதவீதமாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதன் ஒரு பகுதியாக ஆண்டிற்கு ஐந்து கோடி மரங்கள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் எங்கிருந்து போய் அவங்க காடுக்குள்ள போறாங்க மாடு ஓட்டிட்டு போறாங்க விறகு எடுக்கிறது போறாங்க இந்த மாதிரி ஜனங்களால பிரச்சனை அந்த வனவிலங்குகளை வந்து இப்ப சுடக்கூடாதுன்னு மத்திய சர்க்கார் ஒரு சட்டத்தை போட்ட பின்னால இப்ப ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் நல்லா பாதுகாக்கப்படுது இவ்வளவு நாள் பாதுகாப்பட்டு நல்லா பண்ணிட்டு வராங்க இப்ப சாதாரண கொரோனா தொற்று வரும்போது கூட அதனால நம்மளால அங்க உள்ள போக கூடாதுன்னு சொல்லி ஜனங்கள் உள்ள போறதுல தடுத்து நல்லா பண்ணிட்டு வந்தாங்க பெரம்பலூர் அருகே புகாருக்குள்ளான குடிசை மாற்றிய வாரிய குடியிருப்பில் உள்ள பழுதுகளை சீர் செய்யும் பணியை குடியிருப்பு வாசிகள் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர் பெரம்பலூர் துறைமங்கலத்தில் ஐநூற்று நான்கு குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக செய்தி வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து பழுதுகளை சீர் செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார் பழுதுகளை சீர் செய்யும் பணிக்காக அதிகாரிகளும் பணியாளர்களும் வந்த நிலையில் குடியிருப்பு வாசிகள் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பழுது குறித்து ஏப்ரல் மாதமே புகார் தெரிவித்தும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்பிய குடியிருப்பு வாசிகள் தாங்கள் கடன் வாங்கி பழுதை சீர் செய்து உள்ளதாகவும் தங்களுக்கு பதில் கூறாமல் சீர் செய்யும் பணிகளை செய்யக்கூடாது என பணி செய்யவிடாமல் தடுத்துள்ளனர் கேம்ல வந்து பத்து பையன் நான் விளையாண்ட வரைக்கும் நாங்க ஒரு ஆறு பேர் சேர்ந்து விளையாடுவோம் எட்டு மெயின் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தது இல்லை யாரும் விளையாடி கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள மூணாறு சின்னக்கால் பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினர் வசிக்கும் முன்னூற்று ஒரு காலனி பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் காட்டுப் பன்றிகள் நுழையாமல் இருக்க அப்பகுதியில் பல மின்சார வேலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் இந்த பகுதிக்கு ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி வந்த ஆறு யானை கூட்டத்தில் நாற்பத்தைந்து வயதுடைய யானை மின்சார வேலையில் சிக்கி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தது யானைக்கு இரண்டு வயதில் குட்டி யானை உள்ளது உயிரிழந்த யானையின் உடல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் தலைமையில் வனத்துறையினர் உடற்கூறு பரிசோதனை செய்து உடலை அடக்கம் செய்தனர் இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக குட்டி யானை மற்றும் ஐந்து யானைகள் தினமும் யானையை அடக்கம் செய்த இடத்திற்கு வந்து செல்கின்றது யானையின் உடல் அடக்கம் செய்த இடத்திற்கு தினமும் வந்து செல்வது கான்போரை நிகழ்ச்சியடைய வைப்பதாக அமைந்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் களவம் கிராமத்தில் கிராமிய பாடகர் ஒருவர் கும்மி பாட்டு பாடியவாறு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய நிகழ்வு கான்போரை கவர்ந்தது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் களவம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளையராஜா நாட்டுப்புற கிராமிய பாடகரான இவர் தொடர்ந்து பல்வேறு கிராமிய நிகழ்வுகள் மூலம் கொரோனா பாதிப்பு குறித்தும் அதிலிருந்து மக்கள் தங்களை எவ்வாறு காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்தும் தங்கள் பகுதி கிராம பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் மாலர 
மரடுத்தா பெரியோரே கேளுங்க அல்லி மலரடுத்தா அனைவருமே கேளுங்க கொரோனாவும் வந்துருச்சு கொரோனடிங்கி போனோமே அதனொரு பகுதியாக இன்று தங்கள் பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு கும்மி பாட்டு பாடியவாறு கொரோனா பாதிப்பை எவ்வாறு தவிர்க்க வேண்டும் என்பது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் திருவையாறு அருகே விளாங்குடி வடிகால் வாய்க்கால் கரையில் மரம் விழுந்து உள்ளதால் விவசாயிகள் இடுப்பொருள் எடுத்துச் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அருகே விளாங்குடி வடிகால் வாய்க்காலானது வெள்ளக்காலத்தில் மழைநீர் வடிவதற்கும் தாழ்வான பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன வசதிக்கும் பயன்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு பெய்த மழையின் போது அடித்த காற்றில் வடகரையில் நின்று கொண்டிருந்த பெரிய மரம் ஒன்று சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது விவசாய நிலங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் இடுபொருட்கள் மற்றும் அறுவடை ஆன பிறகு நெல் மணிகளை கொண்டு செல்வதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் விவசாயிகள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் ஓமலூர் போக்குவரத்து காவல் நிலையத்தில் போலீசார் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் விபத்துகளை தடுக்கவும் ஓமலூரில் போக்குவரத்து காவல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த காவல் நிலையத்தில் ஒரு ஆய்வாளர் இரண்டு உதவி ஆய்வாளர்கள் ஏழு சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர்கள் உட்பட மொத்தம் பதினான்கு பணியிடங்கள் உள்ளன ஆனால் தற்போது ஆய்வாளர் ஒரு உதவி ஆய்வாளர் உட்பட ஐந்து பேர் பற்றாக்குறையாக உள்ளது அதனால் ஓமலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காலையிலும் மாலையிலும் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் தவிக்கின்றனர் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் பழனியடுத்த ஆயக்குடி பேரூராட்சி பகுதியில் விவசாயிகள் விளைவித்த நெல்லுக்கு போதிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்திருந்தனர் இதனையடுத்து ஆயக்குடி கூட்டுறவு சங்கம் சார்பில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திறந்து வைத்தார் இங்கு விவசாயிகளிடமிருந்து சாதாரண ரக நெல் நூறு கிலோ கொண்ட மூட்டை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் கிரேடு ஏ ரக நெல் நூறு கிலோ கொண்ட மூட்டை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய் சிறிதாக மழை பெய்தாலும் நிரம்பி வளைந்து சாலை முழுவதும் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருவதால் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேருந்து நிலையத்தில் எப்போதும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய் சிறிதாக மழை பெய்தாலும் நிரம்பு வளைந்து சாலை முழுவதும் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் பொதுமக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்து பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ள பொதுமக்கள் கழிவுநீர் சாலைகளில் தேங்குவதால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் காளி ஊராட்சியில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஒரு மாதத்தில் ஒரு வாரம் மட்டும்தான் வேலை வழங்கப்பட்டது என நூறு நாள் வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் கூறுகின்றனர் இது தொடர்பாக அதிகாரியிடம் கேட்டபோது வேலை இல்லை என்று கூறியுள்ளனர் ஆனால் ஒரு மாதமாக வேலை நடைபெற்றதாக அனைவரின் பெயரிலும் ரசீது போடப்பட்டு ஊதியம் கொடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்ததை தொடர்ந்து ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் காளி ஊராட்சியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து சாலை மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி நகரப்பகுதியில் தொடர் மழை பெய்து வந்த சூழ்நிலையில் நகரப்பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட கழிவுநீர் கால்வாய்களின் அடைப்புகள் காரணமாக மழை நீரானது சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதையடுத்து சாலையில் உள்ள கால்வாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகளை நகராட்சி அதிகாரிகள் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலமாக சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் சாக்கடை கால்வாய் சீரமைக்கும் பணியினை கொட்டும் மழையிலும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பி என் ஸ்ரீதர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு
மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படின்னு ஒன்று தண்ணி வெளியில் ஓடுறதெல்லாம் வந்து எங்கேயாவது சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது யாரோட வேலையோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருமே வந்து முதல்ல வீடு கட்டும்போது நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற மழைநீரை நம்ம நம்ம பூமிக்கு அடியில் நமக்கு வேணும்னு சேர்த்து வைக்கணும்னு நினச்சாங்கனாலே மழைநீர் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான நீர் கிடைச்சிரும் அதை வந்து அரசு வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவங்கவுங்க வீடுகளில் மழைநீர் தொட்டி இருக்கா அப்படின்றத உறுதி செய்யணும் மக்கள் மத்தியில் இன்னும் விழிப்புணர்வு ஏற்படலை இதற்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் மக்களாகிய நாம இப்போ கிராமப்புறங்களில் ஏரி குளம் குட்டை அப்படின்ற அந்த விஷயங்களை தூர்வாரி முன்னாடியே ஆயத்தமாக இருக்கணும் அப்போ மழைநீர் வரும்போது அதை நாம் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்போ நகர்ப்புறங்களில் நம்ம என்ன செய்யலாம் மொட்டை மாடிகள் இருக்கும் அதன் வழியாக ஒரு குழாய் அமைப்பை ஏற்படுத்தி முன்னாடியே நம்ம தயாராக இருந்தோம்னா அந்த மொட்டை மாடியிலேருந்து வருகின்ற தண்ணீரை நம்ம சேமித்து வைத்து அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படின்றது தற்காலத்தில் ரொம்ப அவசியம் அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு என்னான விழிப்புணர்வு வந்து ஒவ்வொரு பள்ளிகள் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த கிராமமாக இருந்தாலும் நகரமாக இருந்தாலும் மழை வரும்போது அதை சேகரிப்பதற்கான அந்த வசதியை ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வச்சுருக்கணும் அந்த ஏரியை வந்து வெட்டுவதற்கான வாய்ப்பை வந்து வழங்கலாம் அதில் வந்து ஆடப்படுத்தி அது மாதிரி நிறையா வந்து அரசு வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கு இன்னும் செம்மையாக செயல்படுத்தினால் பொதுமக்களுக்கு வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்த நீர் சேகரிப்பானது தொடர்ந்து செயல்படும் மழைநீர் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் மழைநீரை வந்து நம்ம சேமித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா பின்வரும் காலங்களில் நமக்கு தண்ணீர் குடி குடிநீருக்காகவே நம்ம அல்லாட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து தேவையான நீரை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அதாவது துணி துவைக்கவோ இல்லை பாத்திரம் கழுவோ அதிகமான நீரை வந்து பயன்படுத்தி வீணாக்குறோம் போதுமான தண்ணீரை மட்டும் நம்ம பயன்படுத்தணும் துணி துவைக்கிறதுக்கு போதுமான தண்ணீர் அது போல் மழைநீரை வந்து இப்போ இந்த காலகட்டங்கள்லேயே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் மழை வரும் காலங்கள் காலத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஏரிகளையோ ஆறுகளையோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடணும்னா நல்லா தூர்வாரிக்கணும் ஆறுகளையும் தூர் அரசாங்கம் <laughs> தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் பஜார் தெருவில் செந்தில் குமார் என்பவர் புதிதாக ஜவுளி கடை தொடங்கினார் கொரோனா காலத்தில் தங்களது விலை மதிப்பில்லாத உயிர்களை துச்சமென கருதி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பணியாற்றி வந்த முன்கள பணியாளர்களுக்கு கௌரவம் அளிக்க வேண்டும் என இவர் திட்டமிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள கடையினை முக்கிய பிரபலங்களை கொண்டு வந்து திறந்து கடையை விளம்பரத்தை தேடிக்கொள்ளாமல் கொரோனா காலத்தில் அரூர் நகர மக்களை காப்பதற்காக முன்கள பணியாளர்களாக பணியாற்றிய அரூர் பேரூராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களில் ஒருவரான சாந்தி என்பவரை அழைத்து வந்து கடையை ரிப்பன் விட்டி திறக்க வைத்தார் தொடர்ந்து கடையை திறந்து வைத்த தூய்மை பணியாளர் சாந்தி கடையில் முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார் மேலும் அரூர் பேரூராட்சியில் பணிபுரியும் முன்கள பணியாளர்கள் அனைவரையும் கடைக்கு அழைத்து செந்தில்குமார் அவர்களை கௌரவித்து இனிப்பு மற்றும் பரிசுகளை வழங்கினார் விழுப்புரத்திலிருந்து விக்கிரவாண்டி அடுத்த பொம்பூர் செல்லும் அரசு நகர பேருந்தில் மழைக்காலத்தில் பாதுகாப்பு ஏதும் இல்லாமல் மழைநீர் முழுவதும் பேருந்துக்குள் புகுந்தது அந்த பேருந்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் அனைவரும் இருக்கையில் அமர முடியாமல் நின்று கொண்டே பயணித்தனர் இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் வயதானவர்கள் பெண்கள் என அனைவரும் நின்று கொண்டு பயணித்த காட்சிகள் பேருந்தின் அவலநிலையை விளக்கியது உடனடியாக போக்குவரத்து கழகம் இதுபோன்ற பேருந்துகளை பழுது நீக்கி சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயத்தில் தனியார் அறக்கட்டளை சார்பில் உலக தாய்ப்பால் வார விழாவின் நிறைவு நாள் விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி மற்றும் புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா திருமயம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சிக்கந்தர் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே வீடு தேடி வந்து நகை பாலிஷ் செய்து தருவதாக கூறி அடையாளம் தெரியாத இருவர் மூதாட்டியிடம் மூன்று சவரன் தங்கச்சங்கிலியை பறித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் திருப்பத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததில் திருப்பத்தூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட முப்பத்தி இரண்டாவது வார்டு குள்ளச்சாரி வட்டம் பகுதியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் புரத்தை இடி தாக்கியது இதில் கோபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிலைகள் சேதமடைந்தன மதுரை தெற்கு வாசல் மேம்பாலம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த மதுரை மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை லாரி ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டில் இழந்து மேம்பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவரில் மோதியது பாலத்தின் தடுப்புச் சுவர் சேதமடைந்து லாரி அங்கேயே நின்றதால் அதிர்ஷ்டவசமாக சிறு காயங்களுடன் ஓட்டுநர் உயிர் தப்பித்தார் குப்பை லாரி விபத்துக்குள்ளானது குறித்து தெற்கு வாசல் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூர் அருகே பாஸ்கர் என்ற நபரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பணம் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில் நான்கு சவரன் தங்க நகைகள் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் கொள்ளை போனது தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து வீட்டின் உரிமையாளர் பாஸ்கர் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா முத்தூர் கிராமத்தில் நடைபெற்ற சமூக நீதி பாசறை தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதில் தேசத் தலைவர்கள் ராணுவ வீரர்கள் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் மற்றும் முன்கள பணியாளர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக வேப்ப மரம் அரச மரம் புங்கன் மரம் புளிய மரம் வாகை மரம் நீர்விழுது உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் கிராமம் முழுவதும் நடப்பட்டது திருப்பத்தூர் அருகே சொத்து தகராறு காரணமாக உறவினர் வீட்டை நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்து தகர்க்க முயற்சி செய்த நபர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் ராம்நகரில் தேமுதிக கட்சியின் பொருளாளர் பிரேமலதா தலைமையில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு அணை கட்டும் முயற்சியை கண்டித்து அக்கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இந்நிலையில் அனுமதியின்றி நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா அவரது மகன் விஜய பிரபாகரன் உட்பட முன்னூற்று பேர் மீது சட்டவிரோதமாக மக்கள் அதிகம் ஒரே இடத்தில் கூடுதல் அரசு அறிவித்த கொரோனா விதிமுறைகளை மீறுதல் மேலும் நோய் தொற்று பரவலுக்கு காரணமாக இருந்ததாக ஓசூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனா் 